நோய்களில் இருந்தும் கட்டுக்களில் இருந்தும் கத்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெற்ற சாட்சிகள் ஏராளம் ஏராளம் நீங்களும் டெஷுவா கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டுமா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் டெஷுவா கிருவையின் கூடாரத்தில் நடைபெறும் ஞாயிறு ஆராதனையில் கலந்து கொண்டு கத்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நோயிலிருந்தும் பிசாசின் கட்டுக்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளவும் சகோதரர் நெல்சன் ஜாஸ்பர் அவர்களிடம் தனித்தனியாய் ஜபம் செய்து கொள்ள ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை நடைபெறும் டெஷுவா விடுதலை பெருவிழாவில் கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய கைபேசி எண் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோர் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாய் இருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும் பொழுது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுவான் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுவான் நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என் தேவச்சனமே இன்னும் இந்த சர்ப்பத்தின் வித்திலே தந்திர குணாதிசயங்கள் இருக்குமாம் இந்த தந்திர குணாதிசயத்தை குறித்து ரெண்டு குறைந்திய ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனமும் ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது சாத்தான் தந்திரமுள்ளவன் இந்த சாத்தான் இந்த வலு சர்ப்பம் பழைய பாம்பாகிய இந்த வலு சர்ப்பம் அது தந்திரமுள்ள குணாதிசயம் உள்ளதாய் இருக்கும் தந்திர செயல்பாடுகளை பார்க்கலாம் என் பிள்ளைய நான் நல்லாதான் படிக்க வச்சேன் பாஸ்டர் நல்லாதான் அவ காலேஜுக்கு போயிட்டு இருந்தா திடீர்னு வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டா வாலிபர்கள் மிக ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் என் தேவச்சனமே எந்தெந்த வகையிலையும் பிசாசு தந்திரம் உள்ளவனாய் எவனை விழுங்கலாம் என்று சொல்லி கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல அவன் வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான் ஏதாவது ஒரு வழியிலே அவன் கடந்து வந்து அவனுடைய வித்தை போட்டு அவன் ஆளுகை செய்வான் இதற்கு நாம் சாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் என் தேவ ஜனமே வஞ்சிக்கும் குணாதிசயம் உள்ள வித்து என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இதைதான் ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அந்த தந்திரமுள்ள சர்ப்பம் அது வஞ்சகம் உள்ள ஒரு சர்ப்பமாய் இருக்கிறது வஞ்சிக்கும் குணாதிசயம் வஞ்சிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க கத்தரமுளோடு இருக்கும் பொழுது இப்படியப்பட்ட குணாதிசயம் உள்ள சர்ப்பத்தின் வித்தை அவர் மேற்கொள்வதற்கு நம்மளுக்கு அவர் பலன் கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் வித்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது வித்தை குறித்து வேதம் எப்படியெல்லாம் அழைக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது வித்தை குறித்து வேதம் வித்து அல்லது ஆங்கிலத்திலே சீடு இல்லது இன்னும் தமிழ்ல வந்து விதை இல்ல வார்த்தை என்று சொல்லி அழைக்கலாம் இந்த பிசாசின் வித்தை குறித்து பாவத்தின் வித்து இல்ல அசுத்த வித்து இல்ல சாபத்தின் வித்து இல்ல பிசாசின் வார்த்தை அல்லது பிசாசின் நாமம் அல்லது பிசாசின் விதை என்று சொல்லி நாம் அழைக்கலாம் இந்த கத்தருடைய வித்தை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த கத்தருடைய வித்தை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த வித்து கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய நாமம் கர்த்தருடைய விதை அலூயா இன்று கிறிஸ்தவர்களாகிய உங்களுக்குள்ளாக கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்குள்ளாக என்ன இருக்க வேண்டும் கத்தருடைய வித்து இருக்க வேண்டும் கத்தருடைய விதை இருக்க வேண்டும் கத்தருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் கத்தருடைய வார்த்தையினாலே நீங்கள் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஆனால் 
சில நேரத்திலே கத்தருடைய வித்து அங்கே செயல்பட முடியாதபடிக்கு இசாசின் வித்து கிரியை செய்கிறது அதனாலதான் தோல்வி அதனாலதான் வியாதி அதனாலதான் சில கிரியைகள் தொடும் பொழுது வேதனைகள் வருகிறது வஞ்சிக்கப்படுகிறோம் சரி இந்த பிசாசின் வித்தின் அறிகுறி என்ன என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தில் இருந்து பதினேழு வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது எப்படியெனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாய் இருக்க நியாய பிரமாணம் நல்லது என்று ஒத்துக்கொள்கிறேனே ஆதலால் நான் அல்ல எனக்குள் வாசமாய் இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது இந்த சர்பத்தின் வித்தின் மறு பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாவத்தின் வித்து இந்த காரியத்தை நான் செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லி உங்களுடைய உங்களுடைய ஆத்மா சொல்லும் ஆனா மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு மாம்சத்தின் குணாதிசயத்தோடு இந்த சர்பத்தின் வித்து மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது இது ஆத்மா சொல்வதை கேட்காது வேதம் சொல்வதை கேட்காது இது அந்த சர்பத்தின் வித்து பிசாசு சொல்வதை தான் கேட்கும் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது அந்த அழைப்பிலே ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் என்னோடு பேசி கொண்டிருந்தார் அவர்கள் சொன்னார்கள் பத்து வருடமாக இரவு நான் தூங்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட கிரியை பெண் வேடத்திலே என்னோடு வந்து உறவு கொண்டு சென்றுவிடும் ஆண் வே ஆண்ணாக வந்து உறவு கொண்டு சென்றுவிடும் அந்த நேரத்திலே என்னுடைய உடல் பலவீனமாய் மாற்றப்படுகிறது இன்றைக்கு சர்பத்தின் வித்தை பிசாசு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு பிடிச்சது என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய உடல்லேருந்து இருக்கிற இரத்த பலிகளை அவன் நேசிக்கிறவனாய் இருக்கிறான் அதனால் தான் உடல்ல சில பிரச்சனைகள் வருகிறது உடல்ல சில போராட்டங்கள் வருகிறது ஆமா உடுத்துற உடை முத கொண்டு அக்னியா இருக்க வேண்டும் என் தேவச்சனமே நம்முடைய தலை முடி முதற்கொண்டு நாம் உடுத்துகிற ஷூஸ் முத கொண்டு எல்லாம் அக்னியாய் மாற வேண்டும் நாம் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் சாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என் தேவஜனமே வேதம் சொல்லுகிறது நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மது இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாய் இருக்க நியாய பிரமாணம் நல்லது என்று ஒத்துக்கொள்கிறேனே ஆதலால் நான் அல்ல எனக்குள் வாசமாய் இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு விரோதமான சிந்தை ஜபிக்க முடியாது வேதம் வாசிக்க முடியாது உபவாசம் இருக்க முடியாது சாட்சியான வாழ்க்கை வாழ முடியாது இதுல எல்லாம் தோல்வியா அடைந்திருப்போம் இதுதான் தர்ப்பத்தின் வித்தின் ஜயம் அதன்னைக்கு மேற்கொள்றதுக்கு நம்ம பலன் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பிசாசின் வித்து மனிதனுக்குள்ளாய் எப்படி செல்கிறது என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாலை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விளங்கும்படி விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ வென்று பயந்திருக்கிறேன் சர்ப்பம் என்ன பண்ணிச்சான் ஏவாலை வஞ்சித்தது ஆண்டோர் சொல்றாரு அங்க ஆதாமையும் ஏவாலையும் உண்டாக்கி நடுவில் ஒரு மரத்தையும் உண்டாக்கி அந்த மரத்தில் இருக்கிற விரிச்சத்தின் கனியை நீ புசிக்க கூடாது அதை புசிக்கும் பொழுது சாகவே சாவா என்று சொல்லியிருந்தார் இவர்கள் நன்றாக இருந்தார்கள் அதை புசிக்கவில்லை கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு நடந்தார்கள் ஆனால் அங்கே வசனத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது சர்ப்பம் தந்திரமாக ஆதாமையும் ஏவாலையும் வஞ்சித்தது ஏவாலை வஞ்சித்து விட்டது ஏவால வஞ்சிச்ச வஞ்சிக்கும் பொழுது அங்க என்ன நடக்குது வஞ்சக வார்த்தை மூலமாக வார்த்தை மூலம் வார்த்தை 
அதுதான் அசுத்த வார்த்தை சர்ப்பத்தின் வித்து வார்த்தையாக ஒரு மனிதனுக்குள்ளார வரலாம் சர்ப்பத்தின் வித்து எப்படி எல்லாம் வரும் சொல்லி இப்ப நம்ம சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் ஆதி ஆகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை நம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் அங்க சர்ப்பம் சொல்லுது நீங்க இதை புசிக்கும் நாளில உங்க கண்கள் திறக்கப்படும் இப்ப ஏவால் அம்மாவுக்குள்ளார இந்த வார்த்தை போது உள்ளார இந்த வார்த்தை சர்ப்பத்தின் வித்தாய் பிசாசின் வார்த்தையாய் உள்ளார போது அந்த அம்மா அதை கேட்காம போ நான் தேவனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மாத்திரம் தான் கீழ்படுவேன் ஒரு வேலை போயிருந்தாங்கன்னா தப்பிச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் தப்பிச்சிருப்போம் அப்ப அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க கேட்டுட்டாங்க அந்த வார்த்தைக்கு இடம் கொடுத்ததுனால அந்த வார்த்தை காதுகள் வழியாய் அங்க உள்ளார போயிடுச்சு இருதயத்துக்கு போயிடுச்சு வார்த்தை என்னும் சர்ப்பத்தின் வித்து காதுகள் வழியா இருதயத்துக்கு போன உடனே அங்க இருதயம் என்ன பண்ணுது அந்த இருதயம் அங்க மாம்சத்திற்கு இடம் கொடுத்து அங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லுகிறது அப்பதான் உங்க கண்களுக்கு அந்த கனி வந்து புசிப்புக்கு இனிமையான கனியாய் தெரிகிறதா இதை குறித்து ஆதி ஆகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது ஸ்திரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் பார்வைக்கு இன்பமும் அப்பொழுது அந்த வார்த்தை என்னும் சர்ப்பத்தின் வித்து உள்ளார போன பிறகு அப்பொழுதுதான் ஸ்திரீயானவள் அந்த அப்பொழுது ஸ்ரீயானவள் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லதும் நல்லதா தெரிஞ்சிடுச்சு பார்வைக்கு இன்பமும் பார்வை இன்பமும் ஆயிடுச்சு சர்ப்பத்தின் வித்து இருதயத்துல போகும் பொழுது ஆரம்பத்துல சொன்னேன் வசீகரம் இந்த வசீகரமான காரியம் சர்ப்பத்தின் வித்து ஒரு வாலிப சகோதரிக்குள்ளாரையோ இல்ல ஒரு வாலிப சகோதரனுக்குள்ளாரையோ இல்ல ஏதோ ஒரு நபருக்குள்ளாரையோ அது செல்லும் பொழுது அவர்களை பார்ப்பதற்கு இனிமையானவர்களாய் காட்சி கொடுப்பார்கள் அந்த மனிதர்களை பார்ப்பதற்கு அன்பானவர்களாய் காட்சி கொடுப்பார்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு ஓ இழுக்கப்பட்டு விடுவாய் ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் சர்ப்பத்தின் வித்து இந்த சர்ப்பம் இந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது வார்த்தையால அங்க கிரியை செய்து இப்ப சில மந்திரவாதத்தெல்லாம் செஞ்சு மந்திர தந்திரங்கள்லாம் செஞ்சு இல்ல ஒரு தகடுல எழுதி வார்த்தை எழுதி என்னென்னமோ எல்லாம் செஞ்சு பண்ணும் பொழுது அங்க சர்ப்பத்தின் வார்த்தையா அங்க இருக்குது அந்த வார்த்தை கிரியை இங்கே ஒருவேளை நம் பலவீனர்களா இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை வித்தாக செயல்பட்டு அங்கே கிரியை செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறது இங்கதான் ஒரு கிறிஸ்தவர்களுடைய ஆவிக்குரிய தேவ பிள்ளைகள் நம்முடைய பலன் எப்படி இருக்கிறது என்பதை கிரகிக்க வேண்டும் என் தேவ ஜனமே இன்றைக்கு கிரகிக்கிற வேண்டும் நம்முடைய பலன் எப்படி இருக்கு ஏன் இது தொட்டுது இன்னைக்கு ஆனா சொல்றேன் இந்த மெசேஜ கேட்ட பிறகு உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை மாறும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மாறும் உங்களுடைய வேத தியானம் மாறும் கத்தரோடு இருக்கிற ஐக்கியம் மாறும் இன்றைக்கு கத்தர் இதெல்லாம் மாற்ற போகிறார் உங்களுடைய உங்களை வல்லமை உள்ள சேனையாய் அவர் எழுப்புவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் என் தேவ ஜனமே இன்றைக்கு இந்த இரவு நேரத்திலே நீங்கள் கத்தருக்காக நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் கிரியை செய்ய அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் அவர் இருக்கிறார் என் தேவ ஜனமே வேதம் சொல்லுகிறது கண் மூலமாய் ஏவாளுக்குள்ளாய் அந்த சர்ப்பத்தின் வித்து சென்ற பிறகு அந்த குறிப்பிட்ட கனியை புசித்த பிறகு வாயின் மூலமாய் சர்ப்பத்தின் வித்து உள்ளார சென்றிடுச்சு வஞ்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க மாம்சத்தின் கண்கள் திறக்கப்பட்டுடுச்சு ஆவிக்குரிய கண்கள் முற்றிலுமாய் அழிக்கப்பட்டுடுச்சு தேவனை பார்க்கக்கூடிய கண்களை அழிப்பதுதான் பிசாசின் பிரதான நோக்கமாய் இருக்கிறது தேவன் தமது சாயலாக மனிதர்களை உண்டாக்கினார் பகல் வேலையிலே தேவன் அந்த மனிதனோடு அந்த மனுஷியோட பேசணும் ஐக்கியப்படணும் பழகணும் சொல்லி ஆசையோடு இருந்தார் ஆனால் பிசாசு தன்னுடைய வித்தினாலே தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் ஒரு பெரிய பிரிவினையை உண்டாக்கி விட்டான் என் தேவச்சனமே அங்கதான் பெரிய பிரிவினை இந்த சர்ப்பத்தின் வித்து ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக வரும் பொழுது ஒரு பெரிய பிரிவினையை பிசாசு உண்டாக்குவான் இதனாலதான் ஜபிக்கும் பொழுது வாமிட்டு எடுக்கிறீங்க 
அதனால தான் ஜபிக்கும் பொழுது உடல்ல இருந்து அந்த வயிற்றுல இருந்து அந்த கிரியைகள் வெளியாகுகிறது மோஷன் வழியா வெளியாகுகிறது அதனாலதான் பலவீனம் தொடுது ஜபிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய விடுதலையை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் சரி இந்த சர்ப்பத்தின் வித்து சிலருக்கு எப்படி செல்லும் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் கண்கள் வழியாய் செல்லும் வாய் வழியாய் செல்லும் காதுகள் வழியாய் செல்லும் காதுல வார்த்தை வழியா போச்சு கண்ணு வழியா போயிடுச்சு அடுத்தது இருதயத்துக்குள்ளார போயிடுச்சு அடுத்தது புசிப்பின் மூலமா உள்ளார போச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் மூன்றாவது காரியம் சொப்பனத்தின் மூலமாய் கூட இந்த கிரியைகள் செயல்படும் இப்ப இந்த சொப்பனத்தின் மூலம் சில பேருக்கு சொப்பனம் வரும் நான் நைட்டு பிரியாணி பயங்கரமா சாப்பிட்டேன் அடுத்த நாள் எனக்கு வயிற்று வலி வந்துடுச்சு சொப்பனத்துல நான் சிக்கன் சாப்பிட்டேன் பாஸ்டர் அடுத்த நாள் எனக்கு வயிற்று வலி வந்துடுச்சு சொப்பனத்துல நான் பிரியாணி சாப்பிட்டேன் பாஸ்டர் அடுத்த நாள் எனக்கு என்னென்னமோ நட இந்த குறிப்பிட்ட உடல்ல தர்ப்பத்தின் வித்து விழுந்துடுச்சு அப்படின்னா அது உங்க ரத்தத்தை தொடுறதுக்கு முன்னாடி அது உங்க வாழ்க்கையை சீர்குலைப்பதற்கு முன்னாடி அதை சுக்குநூறாய் அதை எரித்து செபிக்க வேண்டும் என் தேவஜனமே அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் சொப்பனத்திலே கிரியைகள் செயல்படாதபடிக்கு சர்ப்பத்தின் வித்து செயல்படாதபடிக்கு உங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் இந்த மூன்றையும் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கள் முத்தரித்து செபிக்க வேண்டும் என் தேவஜனமே அப்படி செய்யும் பொழுது அங்கே அந்த கிரியைகளை நாம் மேற்கொள்வதற்கு கத்தர் நம்மளுக்கு பலன் கொடுப்பார் சிலருக்கு வந்து அந்த அந்த சொப்பனத்துல பாம்பு கொத்துற மாதிரி சில சர்ப்பத்தை வித்து நாய் கடிக்கிற மாதிரி சில காரியங்கள் இப்படியெல்லாம் வரும் பொழுது நீங்க அடுத்த நாள் உபவாசம் இருந்திருந்தோம் அடுத்த நாள் உபவாசிச்சு நீங்க ஜபிக்க ஆரம்பித்து விட வேண்டும் அப்ப இங்கே நாம் பார்க்கும் பொழுது சொப்பனத்தின் மூலமாய் சர்ப்பத்தின் வித்து கிரியை செய்யும் இங்கே எலிபாசின் சொப்பனத்தின் மூலமாய் வஞ்சிக்கும் சாத்தான் கிரியை செய்தான் இதை நீங்க வீட்டிலே வாசித்து பார்க்கலாம் யோவன் நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றில் இருந்து பதினாறு வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே எலிபாசின் சொப்பனத்திலே அங்கே வஞ்சிக்கும் சர்ப்பம் கிரியை செய்தது அலலுயா இன்னும் சர்ப்பத்தின் வித்தை எப்படி செயலிழக்க செய்வது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது முதல்ல நல்ல சபை ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நல்ல வரங்கள் நிறைந்த போதகர்களோடு ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ளுங்க இது மொத மொத காரியம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்கள தேவன் அழைத்திருந்திருப்பார் அவங்கள அப்போஸ்தலராகவோ சுவிசேஷகர்களாகவோ போதகர்களாகவோ அபிஷேகம் செய்து வரங்கள்னாலும் வல்லமைகள்னாலும் அவங்கள நிரப்பி இருந்திருப்பாங்க நிரப்பி இருக்கும் பொழுது அவங்க உங்க அந்த அப்படியாப்பட்ட சபைகளோடு நீங்க ஐக்கியப்படும் பொழுது கர்த்தர் உங்களுக்கு அழகாய் விடுதலை கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் அல்ல லூயா இப்போ ஒவ்வொரு மாதமும் நடக்கக்கூடிய இந்த லைவ் பிரேயர்ல நீங்க எந்த தேசத்துல இருந்தாலும் எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் ஐக்கியப்படுங்க ஐக்கியப்படும் பொழுது இந்த இந்த குறிப்பிட்ட ஊழியத்தில் இருக்கிற அபிஷேகத்தின் வல்லமை உங்களை விடுதலையாக்கும் என் தேவச்சனமே ஆமா முதல்ல நல்ல சபையோடு நல்ல போதகர்களை தேர்ந்தெடுத்து ஐக்கியம் வைக்க வேண்டும் இதிலே நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் அதனால தான் இன்னைக்கு ஆண்டு ஒரு சில நேரத்திலே நான் வீட்டில் உட்காந்து ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுவார் அநேகர் கட்டுக்களோட இருக்கிறாங்க ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன் ஆண்டவர் நான் என்ன பண்றது எத்தனை பேருக்கு தான் நான் ஜபிக்கிறது ஆண்டவர் சொல்லுவாரு நீ இப்போ உபாசம் இருக்கீல நீ ஜப நீ எண்ணெயை வாங்கிக்கொள் அந்த எண்ணெயை நாற்பது நாட்கள் உக்காந்து அதை அபிஷேகம் செய்து உபவாசத்திலே அதை அபிஷேகம் செய் அதை நான் அபிஷேகத்தோடு நிரப்புவேன் அதை இயேசுவின் ரத்தமாய் அக்னியாய் மாற்றுவேன் சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுவாரு நான் அப்படியே செய்வேன் சில இடங்களிலே கிராமங்களிலே அந்த எண்ணெயெல்லாம் எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அந்த எண்ணெயை பார்க்கும் பொழுதே பேய்கள் ஆட ஆரம்பித்து விடும் பேய்கள் நடுங்க ஆரம்பித்து விடும் கர்த்தர் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் என் தேவச்சனமே சரி இப்போ நீங்க தூரத்துல இருக்கிறீங்க எனக்கு நல்ல ஒரு ஐக்கியம் இல்ல நான் எப்படி டெலிவர் ஆகிறது இன்னைக்கு செல்ஃப் டெலிவரன்ஸ் குறிச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் சர்ப்பத்தின் வித்தை எப்படி செயல் இழக்க செய்வது முதலாவது வேதம் சொல்லுகிறது முதலாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு எடுத்தோடனே இதை ஆண்டு வரை இதை நான் எரிச்சு ஜபிக்கிறேன் இதை நான் உடச்சி ஜபிக்கிறேன் இதை இப்பொழுதே ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா நடக்காது முதல்ல 
நம்மளுடைய ஜப வாழ்க்கையிலே நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம் உண்டாக வேண்டும் என் தேவஜனமே முதல்ல ஆண்டோர் சொல்றாரு ஆவியின் கனிகளை நாம் முக்கியப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இதைதான் கலாத்தியர் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரையும் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்கிறது ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படியாப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை இந்த ஆவியின் கனிகள் இந்த ஆவியின் கனிகள்ல ஒன்னு குறைஞ்சாலும் சர்ப்பத்தின் வித்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ள போயிடும் இந்த ஆவியின் கனிகளை ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இன்னைக்கு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா கர்த்தர் அங்கே கிரியை செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் சர்ப்பத்தின் வித்து உங்களை தொட முடியாது பாஸ்டர் அமாவாசை ஆச்சு நான் வயிறு ஊப்பிக்கிச்சு அம்மாவாசை ஆச்சுன்னா வயிறு வலி வருது கால் எரியுது தலைவலி வருது இப்படி சொல்ல மாட்டீங்க இன்னைக்கு நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட என்ன கேட்க போறீங்கன்னா ஆண்டவரே இந்த சர்ப்பத்தின் வித்து ஒவ்வொரு வார ஒவ்வொரு மாதம் என் வயிற்றுல விழாதபடிக்கு எனக்கு ஆவியின் கனிகளை எனக்குள்ளாக செயல்படுத்துங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நீங்க ஜபிங்க உங்களால போராடி ஜபிங்க உபவாசிச்சு ஜபிங்க ஆவின் கனிகளை கேட்டு ஜபிங்க கத்தர் ஆவின் கனிகளை உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் இரண்டாவது நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் ஆலயமாய் மாற வேண்டும் அலையா முதலாவது ஆவின் கனிகளை முக்கியப்படுத்துங்க இரண்டாவது ஆலயமாய் மாறுங்கள் ஒன்று குருந்தையர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் உங்களுடைய இறுதியம் தேவ ஆலயமாய் இருக்கணும் அந்த இறுதியம் பரிசுத்தம் உள்ள தேவாலயமாய் இருக்க வேண்டுமாம் நீங்க நடமாடும் ஒரு தேவாலயமாய் இருக்க வேண்டும் ஒரு தேவாலயத்துக்கு போனா எவ்வளவு பக்தியா இருப்பீங்க அந்த இடத்துல அமர்ந்திருந்து செபிப்போம் ஸ்தோத்தரிப்போம் பாடல்களை பாடுவோம் கத்தரை துதிப்போம் கத்தருக்கு உகந்த பலிகளை நாம் செலுத்துவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டிடத்தால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்திலே செய்வதை நாம் நம்முடைய இருதயத்திலே தனிமையிலே வீட்டிலே இருக்கும் பொழுதும் வேலையிலே இருக்கும் பொழுதும் நம்முடைய இருதயம் ஆலயமாய் மாற்ற வேண்டும் என் தேவஜனமே எப்படிப்பட்ட ஆலயத்தை கத்தர் நோக்கி பார்க்கிறார் என்பதை வேதத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது ஏசையா அறுபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் வானம் எனக்கு சிங்காசனம் பூமி எனக்கு பாதபடி நீங்கள் எனக்கு கட்டும் ஆலயம் எப்படியாப்பட்டது நான் தங்கியிருக்கும் ஸ்தலம் எப்படிப்பட்டது என்னுடைய கரம் இவைகள் எல்லாம் சிரிச்சித்ததனால் இவைகள் எல்லாம் உண்டாயின என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்கிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் இந்த தேவாலயம் வசனத்துக்கு நடுங்குகிற தேவாலயமாய் பரிசுத்தமான தேவாலயமாய் கத்தருடைய வாக்கை அப்படியே நம்பி அப்படியே விசுவாசித்து உண்மையுள்ள ஒரு மனுஷனாய் ஜீவிக்கும் பொழுது பிசாசின் வித்து அவன் எவன் எது செஞ்சாலும் உங்களுக்கு தொடாது எந்த கிரியைகளும் உங்களை உங்களை தொட அதிகாரம் இல்லை காரணம் நீங்கள் ஒரு நடமாடும் தேவாலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என் தேவ பிள்ளைகளே மூன்றாவது காரியம் வார்த்தையை நாம் தியானிக்க வேண்டும் முதலாவது நாம் பார்த்தோம் ஆவியின் கனிகளை நாம் முக்கியப்படுத்த வேண்டும் இரண்டாவது நாம் பார்த்தோம் ஆலயமாய் மாற வேண்டும் மூன்றாவது வார்த்தையை நாம் தியானிக்க வேண்டும் எனக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் கத்தருடைய வேதத்தை அதிகமாய் தியானிப்பது கிடையாது இன்னைக்கு கத்தர் சொல்றாரு வேதத்தை தியானிங்கள் அதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் கத்தருடைய வித்து கத்தருடைய வார்த்தை தான் தேவனாய் இருக்கிறார் அலலூயா அப்போ இந்த வார்த்தையை தியானிக்கும் பொழுது வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது அதுதான் பரிசுத்த வித்து என்று சொல்லி அதை குறித்து வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஒன்று பேதொரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனமும் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தையும் நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அலைவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் 
ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே மறுபடியும் நீங்கள் ஜெனிப்பிக்கப்பட அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல எப்படியாப்பட்ட வித்தா தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினால மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட வேண்டும் வேதத்தை அதிகமாய் ஒரு மனிதன் தியானிக்கும் பொழுது அது அழிவில்லாத வித்தாய் ஒரு மனிதனை ஜனிப்பிக்கும் நான் தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு போதகர் தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறார் அவர் ஜபிக்கும் பொழுது அங்கே கிரியைகள் நடக்கிறது காரணம் தேவனோடு இருக்கிற ஐக்கியம் வார்த்தையோடு இருக்கிற ஐக்கியம் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் விசுவாச பிள்ளைகளாய் இருப்பினும் வார்த்தையோடு ஒரு ஐக்கியம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுதான் அவர்தான் தேவனாய் இருக்கிறார் என் தேவ பிள்ளைகளே வேதம் சொல்லுகிறது இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது கத்தருடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் அதுவே இதுதான் பரிசுத்த வித்து இப்பொழுது சுவிசேஷமாய் நான் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது பரிசுத்த வித்து உங்களை நோக்கி கடந்து செல்லுகிறது இந்த சுவிசேஷத்தை பாடலாய் பாடும் பொழுது பரிசுத்த வித்து அங்கே கடந்து செல்லும் அதனாலதான் பேய்கள் ஓடுகிறது அதனால்தான் நோய்கள் சுகமாகிறது பரிசுத்த வித்து அங்கே வல்லமையாய் செயல்படுகிறது என் தேவ ஜனமே இன்றைக்கு இந்த தேவ வசனத்தை நாம் முக்கியம் படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது வசனம் என்னும் வித்து ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக தரித்திருக்கும் பொழுது அந்த மனிதனை பாவம் மேற்கொள்ள முடியாது சாபம் மேற்கொள்ள முடியாது நோய்கள் மேற்கொள்ள முடியாது பில்லி சூனியம் மேற்கொள்ள முடியாது பிசாசு மேற்கொள்ள முடியாது என் தேவ ஜனமே காரணம் அவருடைய வித்து அவனுக்குள்ளாய் தரித்திருக்கிறது மூன்றாவது காரியம் வேதத்தை முக்கியப்படுத்துங்கள் நான்காவது காரியம் எச்சரிக்கையாய் இருந்து பிசாசுக்கு எதிர்த்து நெல்லுங்கள் எச்சரிக்கை வேண்டும் ஏனோ தானோ என்று சொல்லி அல்ல ஊழியத்திலே ஒரு எச்சரிப்பு மற்றவர்களிடத்தில் பேசுவதிலே ஒரு எச்சரிப்பு ஊழியம் செய்வதிலே ஒரு எச்சரிப்பு வேலை ஸ்தலத்திலே ஒரு எச்சரிப்பு நீங்கள் படிக்கிற அந்த படிப்பின் ஸ்தலத்திலே ஒரு எச்சரிப்பு எங்கே பிரயாணம் செய்தாலும் ஒரு எச்சரிப்பு இருக்க வேண்டும் அந்த எச்சரிப்பு கத்தரை நம்மோடு இசைந்திருக்க வைக்கும் அதுதான் எச்சரிப்பு இந்த எச்சரிப்பை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும் அது போதகராய் இருந்தாலும் சரி அது விசுவாச பிள்ளைகளாய் இருந்தாலும் சரி தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை சரியாய் கொடுக்க வேண்டும் அதிலே எச்சரிப்பையா இருக்க வேண்டும் தேவனை தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்பதிலே தியானிக்கும் தியானத்திற்கு கொடுக்கும் அந்த நேரத்திலே நாம் எச்சரிப்பாய் இருக்க வேண்டும் எல்லாவற்றிலும் எச்சரிப்பு மனுஷனுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அநேக நேரத்திலே மனுஷர்கள் அவர்கள் என்ன நினைத்துக் கொள்வார்கள் இந்த நேரம் என் ஜப நேரம் ஆனால் அவங்க வந்துட்டாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நாம் பேசிடலாம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மாத்திரம் கத்தர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுக்கலாம் அங்கே எச்சரிப்பு போயிடுது அங்கே உலகத்துக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்குறீங்க தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை சரியாய் ஒரு மனிதன் கொடுக்க வேண்டும் அவன் தான் எச்சரிப்பாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லி அர்த்தமாய் இருக்கிறது என் தேவச்சனமே நோய்களில் இருந்தும் கட்டுக்களில் இருந்தும் கத்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை பெற்ற சாட்சிகள் ஏராளம் ஏராளம் நீங்களும் டெஷுவா கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதம் பெற வேண்டுமா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் டெஷுவா கிருவையின் கூடாரத்தில் நடைபெறும் ஞாயிறு ஆராதனையில் கலந்து கொண்டு 
கத்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நோயிலிருந்தும் பிசாசின் கட்டுக்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளவும் சகோதரர் நெல்சன் ஜாஸ்பர் அவர்களிடம் தனித்தனியாய் ஜபம் செய்து கொள்ள ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமை நடைபெறும் டெஷுவா விடுதலை பெருவிழாவில் கலந்து கொண்டு ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய கைபேசி எண் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் டூ ஃபோர் 